an effective end to the sale of petrol and diesel vehicles by 2035. This is the goal set by the European Commission. To achieve this though, the supply of electric cars is going to have to come on leaps and bounds, both commercially and industrially. At the moment, an internal combustion engine car is cheaper to buy because it costs 20 to 30% less than an equivalent 100% electric model. But consumers can take other factors into account when making their choice, including in relation to taxes and maintenance costs. Un autre avantage de la voiture électrique, c'est la fiscalité. Dans tout, pratiquement tous les pays européens, les voitures électriques ont un avantage fiscal ou avec très peu de taxes, voire pas de taxes du tout, ou des primes à l'achat, qu'on a dans certains pays européens aussi. Et dernier avantage, c'est que la voiture électrique, en tout cas au niveau du moteur, sont des moteurs beaucoup plus simples, beaucoup moins de pièces, presque pas de frottement, parce que ça marche par, euh, par champ magnétique, donc il y a très peu de frottement. Ça limite le risque de panne, ça, ça demande beaucoup moins d'entretien, ça a une meilleure durée de vie, donc au niveau des, des coûts d'entretien, des coûts de dépannage sur la durée de vie de la voiture, à ce niveau-là, on, on fait un gros avantage. An electric car consumes on average 5 euros per 100 km. For an identical diesel model, the consumption is evaluated at 10 euros 50. The other challenges to making this transition a success is the deployment of charging stations. Germany, France and the Netherlands are the best equipped member states. In Belgium though, the Brussels region is embarking on a vast plan to catch up. On a une stratégie multi-niveau pour déployer jusqu'à 11000 bornes de recharge d'ici 2035, 11000 bornes, 22000 points de recharge puisqu'il y en a deux par borne comme ici euh, derrière moi. Donc oui, c'est progressivement en route. On fait de la simplification administrative, on va aussi faire des lots, hein. la ville va être divisée en quatre gros lots qui vont être attribués après marché à des opérateurs privés qui seront motivés, qui auront envie de les prendre et qui devront installer ces bornes électriques. The Netherlands and Denmark are going one step further and aiming to do the same by 2035, which could encourage other countries to do so also. Christopher Pitches, Euronews, Brussels.